நடிக்கிறது <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> 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 மீசிய முருக டீம் வந்திருக்காங்க ஹவாரிய பிரதர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காரு நானும் ஸ்டார்டிங் ஆங்கரிங்ல தான் ஆரம்பிச்சேன் சோ டீ வாய்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு பிரதர் थैंक यू பிரதர் சூப்பர் பிரதர் நல்லா இருக்கு அண்ட் வந்து உங்க டீமும் அருமையான டீம் பிரதர் அண்ட் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு மீசிய முருக சார்பா நானும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஓகே அண்ட் பிரதர் நீங்க காஸ்டியூம் டிசைனர் வேற ஏன் பிரதர் மாதிரி கிளீன் ஜெட் ஹஸ்லாம் ப்ரோ ஃபேஷன் போய் தான் ஃபேஷன் எவ்வளவு நாள் தான் கிளியர் இதவே போறது ஓ கிளிஞ்ச ட்ரெஸ் போறதா ஆ சமீர் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அது மாதிரி கிளிஞ்ச ட்ரெஸ் ஆ இந்த ட்ரெஸ் ஃபுல்லா கிளிஞ்சு தான் கிடக்குடா இந்த இத கொஞ்சம் நீட்டா வந்திருக்க முக்க அத பார்த்தா டென்ஷனே ஆவாங்க பேண்ட்ல கிளிஞ்சு இருக்கு அவருக்கு பேண்ட் கிளிஞ்சு இருக்கு சாட்டை கிளிஞ்சு இருக்கு உட்கார்ந்து இருக்கு மாதிரி கிளிஞ்சு விட்டுருங்க அப்பா நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி இங்க கிளிஞ்சு தான் போடுறாங்க சமீர் டீ ஷர்ட் பாத்துட்டு ஒரு டீ ஷர்ட் பாத்துட்டு கிளிஞ்சு கிளிஞ்சு இருக்கு நான் எங்க வீட்டு கத்திரி கொல்ல எடுத்து வச்சிட்டு இங்க ஃபுல்லா இங்க மட்டும் கிளிஞ்சு கிளிஞ்சு போட்டு நான் எங்க ஊர்ல சுத்திட்டு இருக்கேன் அங்க சமீர் மாதிரி போட்டுருக்காங்க அது அந்த மாதிரி நாங்க எல்லாம் எல்லாம் கிளிஞ்சு கிளிஞ்சு தான் ப்ரோ நான் பேண்ட்ல நாங்களே டர்ன் பண்ணி போவோம் அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே நீங்க என்னோட <laughs> 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 பயங்கரமான ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு கண்டிப்பாக பயங்கர பெரிய ஆளாக வர போகிறான் அந்த பா சுபாஷ் அவனை அவனையும் வந்துட்டு ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி வெளியே கொண்டு வந்தது நான் தான் அது பெருமையாக சொல்லிக்குவேன் இது வந்து என்ன சொல்கிறது என்னடா சும்மா சீனாக போட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அவங்ககிட்ட ஒரு டேலண்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு எடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் இருக்கு ஒரு டிஐ பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் இருக்குது ஒரு எடிட்டிங் டிஐ பண்ணுறது ஒரு சாங்குக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய அந்த இது அது டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி அவன்கிட்ட அவனை நானே அவன் வந்து ப்ரோ ஃபஸ்ட் டைம் அவனை மீட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணான் அவன் எப்படி என்னை வந்தானா ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு டென் கே ஃபாலோஸ் இருந்திருக்கோ அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷலாக சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணி கொடுத்தான் சமையா ஜோமா என்னை ஏதோ ஒரு டீசரோட தூக்கி மூஞ்சி அங்கே வச்சு பண்ணி கொடுத்தா மாசாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி போட்டாச்சு அப்படியே ஃபிஃப்டி கே ஹண்ட்ரட் கே எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்தான் அப்போ ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் என்னடா எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி எடிட் பண்ணியிருப்பேன் நான் இப்போ ஒரு சாங் பண்ணல சிங்கிள் ஒரு சாங் பண்ணல அதுக்கு நீ வந்து நீ தான் எடிட்டர் டிஏ ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் எடிட்டிங் டிஏ பண்ணது இல்லை நான் இது வரைக்கும் எந்த ப்ராஜெக்ட்டும் கற்றுக்கூட என் ப்ராஜெக்ட் வச்சு கற்றுக்கூடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததா சிங்கிள் இப்போ ஃபைவ் மில்லியன் மேலே போயிட்டுருக்கு ஆமாம் இ கற்றுக்கூடான்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு அவன் லைஃப்பில் வந்து அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த சாங் அவனை மாற்றி இப்போ அவனுக்கு ஒரு மாதத்தில் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்ட் அவன் எப்போவுமே பிஸியாக தான் இருக்கான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ரூமு அந்த ரூமுக்குள்ளே தான் எல்லாமே டிஐ இது 
ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னடா சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நான் அடி அழகியோட ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாரு சும்மா எடிட் பண்ணி பாரு எப்படின்னு கத்துக்கோ யூடியூப் பார்த்து கத்துக்கோ நீயே கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு சொல்லி அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி அவன் ஒரு ரெண்டு மாசத்துல வந்து சரி ப்ரோ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங் முடிச்சு அவனோட ஃபுட்டேஜஸ் கொடுத்து அவன் பக்கத்துலேயே உட்காந்து எடிட்டிங் எப்படி பண்றதுன்னு நான் க நான் பா அவன் பண்றதெல்லாம் பார்த்து கட்ஸ் தப்பான கட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லி எனக்கு எடிட்டிங் டிஐ பற்றி எதுவுமே தெரியும் நான் வந்து எப்போவுமே அந்த அந்த இடத்துல உட்காரவே மாட்டேன் அது ஒரு தலைவலி பிடிச்ச வேலைன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உட்கார முடியாது அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்து எனக்கு அனுப்புவாங்க அதெல்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு சுபாஷங்கோட இதாக இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அவனோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வர போட்டு ஆ அப்புறம் நிறைய செலிபிரிட்டி பிரேம்ஜி அமரன் போட்டிருக்காரு அப்புறம் ஹீரோயின் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹீரோயின் போட்டு ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து மாக்காப்பா ஆனந்த் பேஜார் டி ஷர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ்லாம் போய் சேர்ந்தது காரணம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீசக்கார் மீசக்கார் தான் எங்களோட பிராண்ட் இதை ஃப்ரான்ச்சைஸ் எங்களோட இதான் நம்ம என் ரிலேட்டிவ் தான் அவங்க அவங்க தான் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக நிறையா சேனல்ஸ்க்கு இப்போ யூ யூடியூப் சேனல்ஸ் இப்போ மீசையும் இருக்கு மீசையும் ஒரு கூட ரீசெண்டாக அவங்க பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு மீசையும் இருக்கு அப்போ நிறைய சே யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க செம்மையாக பண்ணி தரேன் எல்லா சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் பெரிய செலிப்ரிட்டிஸ்க்குலாம் வந்துட்டு யுவன் யுவன் மெஷப் அந்த மாதிரி யுவன் மேஷப் அந்த மாதிரி ஆமாம் மேஷப் அப்புறம் யுவன்ஸ் சங்கராஜ் எல்லாம் போய் நேர்லி அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க ஸ்டைல டிஷர்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு போய் கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பெரிய பெரிய சேனல்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்களே டிஷர்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அவங்க டிசைன் பண்ணி அவங்க கொடுத்து அவங்க அதெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு பிராண்டிங் தானே இப்போ உங்கள் சேனலுக்கே ஒரு பிராண்டிங் மாதிரி அந்த மாதிரி ஸோ நல்லா குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது இப்போ இது எவ்வளோ ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கு இந்த டிஷர்ட் வந்து இன்னும் நல்லா பிராண்டாக அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு அப்படியே ஒரு பிராண்டிங் ப்ரொமோஷன் இதாக போயிட்டு இருக்கு ஜஸ்ட்டு சொன்னேன் மீசக்கார் டாட் காம் அவங்க தான் இது ஏன்னா வந்து நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டாக இருப்பாங்க நம்ம வந்து மேலே வர்றது வந்து நம்மளோட தனிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் நம்ம கூட வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இன்புட் கொடுக்குறவங்க ஒவ்வொருத்தங்களாக இருந்தாலும் அவங்க நேமை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க தப்பாயிரும் அது இது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை மென்ஷன் பண்ணி நான் அது டைம் எடுத்தாலும் முறையாக மென்ஷன் பண்ணிடணும் நம்ம ஓகே பிரதி யாராவது செலிபிரிட்டி ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாட்டு பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மாதிரி யாராவது ப்ரோ நான் நேம் சொல்ல விரும்பல பார்த்து சொன்னாங்க நிறைய பேர் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நான் எங்கிட்ட இருந்து போனவங்க நிறையாவே இருக்காங்க சேனலில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் வந்து என்றைக்குமே வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நான் அதை சொன்னதில்லை அவங்க ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மதிக்க மாட்டாங்க நம்ம அவங்க வந்து நீ சா சாங் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது இப்போ நல்லா ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்காங்க இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து எங்கிட்ட வந்துட்டு கேட்பாங்க ப்ரோ நான் அவங்க பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பாங்க சரி ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இது போய் என் ப்ராஜெக்ட் அவங்ககிட்ட சப்போர்ட் இப்போ கேட்க இப்போது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட அப்படி தான் கேட்கும் போது வந்துட்டு சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க எப்படி அந்த டக்குன்னு மாறுறாங்கனே புரிய மாட்டேது அவங்க அந்த ஒரு சேனலுக்குள்ளே போயிட்டாங்கனாலே அந்த ஆட்டிடியூட்லேருந்து எல்லாமே மாறிடுது அது எனக்கு நான் தெரில எனக்கு எப்படின்னு நானே ஒரு வேளை ஒரு சேனலில் போய் பண்ண போகிறனாலோ ஒரு சீரியல்லையோ அதுலேயோ சீரியல்லையோ ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக பேசுகிறவங்க ப்ரோ ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல சொன்ன மாதிரி பண்ணுவோம் ப்ரோ நான் இப்படி இப்படி பண்ணுங்க ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நானே டேரக்ஷன் ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணிக்கிறனால நான் சும்மா வந்து இப்படின்னு பண்ணல இப்போ உடனே ஆனால் மாஸ்டர் ஆனால் வேற லெவல் தான் அப்படின்னு மாட்டேங்க நான் உடனே வந்து சும்மா அப்படி கேட்க என்ன தம்பி அப்படின்னா வேற லெவல் தான் அப்படி மாட்டேங்க என்னடா இவனுங்க எல்லாம் வேற லெவலுங்கிறானுங்க அப்படிங்கிறனாலே வந்து எனக்கு ஆக்டிங் வருமா வராதானே தெரியல அதனால தான் வந்து இப்போ ஒரு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து வேற ஒரு ஃபுல் டோட்டலாக என்னோட டீமே இல்லாமல் இவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு டீம் கூட போய் சைலண்ட்டாக பண்ண போகிறேன் சென்னையில் அந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர் கான்செப்ட் இப்போ தேவைப்படுற ஒரு கான்செப்டாக அந்த டீம் வந்து ஜெயிச்ச டீம் ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல ஒரு மூவி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கொடுத்து பயங்கர ஹிட்டான எங்கள் சேனல்லையும் ரிலீஸ் பண்ணி பயங்கர ஹிட்டான ஒரு டீம்
ஏன் ஒன்றுமே முடியலனா கூட அந்த எண்டு அந்த ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கிடச்சா கூட ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் நான் ஓகே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும் சூப்பர் அண்ட் ஹீரோயினா யார் கூட படம் பண்ணா யார் கரண்ட் ஜென்ரேஷன் யார் கூட பண்ணுவீங்க ஹீரோயினாங்களா இவங்க கூட பண்ணணும் ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு அப்படின்னு எனக்கு வந்துட்டு ராசி கண்ணா கூட பண்ணணும்னு ஆசை இப்போ யார் ராசி கண்ணா ஆ அவங்க கூட படம் பண்ணணும்னு ஆசை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே கேட்டிங்க கூட பண்ணணும்னு ஆசை இப்போ ராசி கண்ணா அதுக்கடுத்து பிரதர் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து யார் எடுத்து வராங்களோ அவங்க கூட இப்படியே நம்ம நினச்சி ஜாலியாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகே பிரதர் சூப்பர் பிரதர் நல்லா சொன்னீங்க ஆ பிரதர் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறது நாங்கள் நாங்களும் காண்டாக்ட் பண்ணோம் அண்ட் நூறு மெசேஜ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்க அதில் நூற்றி ஒன்றா தான் எங்கள் மெசேஜும் நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கல ரிப்ளை பண்ணல சாரி ப்ரோ எங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு ஒருத்தர் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் வந்துட்டு உங்களோட சிங்கிளோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அவர் பேசிக்கிட்டேருப்பாங்க <laughs> சரி நான் அவனை இது வரைக்கும் பார்த்தேன் இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க மூலியமாக வந்தான் வந்துட்டு வந்துட்டு எல்லாத்து கூட ஜாலியாக நான் அவன் வருவான் எங்கேருந்தோ வந்துட்டு நடந்து வருவான் என்னடா அது இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து என் ப்ராஜெக்ட்காக ஒரு இந்த ஒரு சிங்கிள் இவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்குன்னா லைக் ஒரு இவ்வளோ ஃபைவ் மில்லியன் மியூசிக் மேலே போயிருக்குன்னா அதில் வந்து எல்லாத்தோட பங்கு இருக்கிற மாதிரி இவனோட பங்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த சாங் எடுக்கும் போது இவன் வருவான் எங்கேருந்தோ திடீர்னு ஒரு பேப்பரில் எல்லாம் ட்ராயிங்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்படி இருக்கணும் ப்ரோ அப்படி இருக்கணும்னு வருவான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பார்க்க மாதிரி மைண்டில் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும் பார்த்துட்டு டே அப்படி இல்லை ஓகே நான் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவனோட சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் யூஸ் பண்ணது கூட சிங்கில் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அந்த சாங் ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் என் கூடையாக தான் இருந்தான் சாங் முடிஞ்ச ஒரு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு ஆனால் இது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகணும் நீங்கள் கவலைப்படாங்கண்ணா வேறு லெவலில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் அப்புறம் வந்துட்டு அவன் சென்னை போயிட்டான் கோயம்புத்தூரில் இருந்தால் சென்னை போயிட்டேன் இங்கே படிச்சுருந்தேன் இந்துஸ்தான் காலையில் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டம்மி பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று ப்ராங் இது வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரேண்டம் வீடியோஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தேன் இப்போ வரைக்கும் காண்டாக்டில் தான் இருக்கான் திடீர்னு கால் பண்ண ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை இது வரைக்கும் அவன் நம்பர் சேவே பண்ணதில்லை சரிங்களா ஆனால் அவன் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அவன் தான் தெரியும் அதுதான் வந்து எங்களுக்குள்ள இது அவன் நம்பர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு டபுள் எயிட் டபுள் செவன் ஜீரோ மாதிரி தான் அவனோட நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும் கடைசியில் வந்து ஒரு நம்பரில் முடியும் அந்த நம்பரை பார்த்தாலே இவன் முல்லை வந்து தாண்டான்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணி சொல்கிறா அப்படிமே ஆனால் நம்பர் வந்து நான் சேவே பண்ணல என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் சேவ் பண்ணியிருப்பேன் இதில் நான் இன்னொரு என்னோடய மெயின் நம்பரில் சேவே பண்ணல என்ன யூ லைக் உங்கள் டீம்லேருந்தே கால் பண்ணும் போது கூட அப்புறம் யார் ப்ரோ பேசுகிறேன் நேற்றான ப்ரோ பேசுகிறேன் மியூசியம் ஒரு சான்ஸ் இருக்கேன் அப்புறம் இல்லை அப்புறம் இந்த ஃபோனில் சேவ் பண்ணல அப்புறம் அந்த ஃபோனில் தான் அப்புறம் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இது தான் எப்போவுமே போயிட்டுருக்கும் ஸோ முல்லை வந்து என்ன ஒரு நல்ல தம்பி எல்லாருமே ஒரு நல்ல தம்பி மாதிரி அவனும் ஒரு சூப்பர் தம்பி அவனும் ஒரு லைஃப்பில் அவன் பெருசாக வரப்பான் சமையல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவான் இப்போ நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டுருக்கான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் எழுதிட்டுருக்கான் என்கிட்டே சொல்லலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ அது போயிட்டு இருக்கு எல்லாருமே நல்லா போயிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் தான் என்ன அப்படியே இருக்கிறேன் ஏன் ப்ரோ நீங்கள் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து ஃபைவ் மில்லியன் அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அதுக்கப்புறம் சிரிக்குமாவே நல்லா எல்லாமே நல்ல ஒரு நல்ல இண்டியன்ஸ் இல்லை அப்புறம் எல்லா மக் எனக்கு என்னென்னா வந்து எனக்கு இப்போது சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சின்ன குழந்தைங்க சப்போர்ட் தான் ஜாஸ்தி அது இருந்தால் போதாது அப்புறம் அடுத்த சின்ன குழந்தைங்க வந்து இப்போ இந்த என்னோட ஆள் சாங்கு நீங்கள் யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து குட்டி குட்டி குழந்தைங்க வந்துட்டு அந்த சாங்கை பண்ணி போடுறீங்க செம்ம பாதி செம்ம ஹாப்பி பரவாயில்ல நம்ம ரீச் நம்ம இந்த பெரியவங்ககிட்ட ரீச் ஆகுது கூப்பிடுறாங்க <laughs> ஏ என்னடா அது இவன் மூஞ்சிலாம் போய் நடிக்க மாடா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நான் நிறைய பேர் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு லைக் என்னடா இது இவங்களாவும் நடிக்கிறாங்க நம்மளும் நடிக்க வேணாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை யாராச்சும் ஒருத்தங்க வந்து நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு இது பண்ணி உண்மையாகவே நான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராங்க் கால் வரும் சொல்ல போனால் ப்ராங்க் கால்லாம் வந்துட்டு ப்ரோ உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது பேசலாங்களா அப்படிம்பாங்க என்னடா அது பே நம்மளும் பேச ஒரு மணி நேரம் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த விட அந்த இது டாக் முடிஞ
ஆ பிரதர் இப்போ அடுத்ததான் வந்துட்டு எயிட்டின் பிளஸ் ரோட் ஓகேங்களா அவர் பாருங்க எயிட்டின் பிளஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே உண்மையை சொல்லுங்க எத்தனை பேர்லாம் திருட்டுத்தனமா படம் பார்த்துருக்கீங்க அந்த படம் தேட்டர் வரைக்கும் போயிட்டு கேட்டீங்க எயிட்டின் பிளஸ் படம் வாட்டு எயிட்டின் பிளஸ் அந்த இதுல அந்த இதுல அது யூஏலாம் கிடையாது வேற லெவல் அல்ட்ரா லெவல் படம் இதெல்லாம் அல்ட்ரா லெவல் அல்ட்ரா லெவல் டெய்லி இல்ல இல்ல டெய்லி வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்ல வந்துட்டு ஏதோ அனுப்பி விட்டு இருக்கீங்களா குரூப்ல வந்து ஏதாவது இவர் தான் வந்துட்டு எங்க இருந்தா ஒரு வீடியோ எடுத்து டக்குன்னு போடுவாரு போட்டோன்னு எல்லாரும் லைனா ஓரமா வீடியோ போடுவோம் எல்லாருமே இதான் பாத்துட்டு இருந்தீங்களாடா அப்ப எவனு டீம பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்குலாம் வரமாட்டேங்க இந்த படத்தை போட்டா எல்லாம் வந்து பாப்பீங்க அப்ப எல்லாருமே பாத்துருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 குரூப்ல எல்லாம் ஆட ஆடின்னு வச்சுக்கோங்க சம்ம ஃபன் பண்ணுவானுங்க இல்லாட்டி உட்காந்து எவனாச்சும் போட்டோ போது எடிட் பண்ணி